giornalista soggiornò per un certo periodo a Madrid, dove il contatto con la rigorosa etichetta della corte spagnola fissò definitivamente la sua maniera. Qui l'artista mise a punto una tipologia di ritratto che fu poi apprezzata ed imitata in molte corti europee. Ritratti sobri, senza decorazioni e forniti del minimo necessario, ma tanto più imperiosi ed affascinanti. I modelli di Moore guardano impassibili, attenti a non tradire nulla dei propri sentimenti, nonostante la fissità penetrante dello sguardo abbia qualcosa di avvincente. Il ritratto della regina Maria Tudor, eseguito senza alcuna adulazione, ma anche senza intento denigratorio, è un capolavoro di verità e di grande stilizzazione. Figlia di Enrico VIII e di Caterina d'Aragona, Maria fu proclamata regina d'Inghilterra nel 1553 e ripristinò la fede cattolica in Inghilterra. Visti i vantaggi per la Spagna di un'unione con l'Inghilterra e alla luce del rifiuto dell'imperatore di sposarla, Maria d'Ungheria convinse Maria Tudor a sposare il principe Filippo, di 11 anni più giovane di lei. Si sposarono a Winchester nel luglio 1554. Maria Tudor morì nel novembre 1558, mentre Filippo stava combattendo in Francia, ponendo fine alle speranze spagnole in questa unione. Maria Tudor, terribile e sanguinaria nella sua determinata volontà di reintrodurre il cattolicesimo in Inghilterra dopo la riforma, implacabile contro i suoi nemici, qui è rigida, impettita, appena appoggiata allo scrano regale. Mora raffigura la regina di tre quarti, seduta su una sedia di velluto rosso, simbolo di regalità, splendidamente ricamata, in contrasto con le normali sedie di questo tipo. Il corpo della regina è posto obliquamente rispetto al piano dell'immagine per aumentare il senso di profondità spaziale. Tiene la rosa Tudor rossa nella mano destra e guanti ornati di pietre nella sinistra. Indossa un abito con un motivo a foglie e un soprabito viola, mentre il copricapo, i polsini e la cintura sono tempestati di perle e pietre preziose. Al suo collo pende il gioiello donatole dal principe Filippo. Ma ora rappresenta Maria in una posa tesa e un po' rigida. Pronta al comando, lo sguardo tagliente e le labbra serrate. Sfido chiunque a contraddirla. Certo, l'artista non ha migliorato i suoi lineamenti piuttosto semplici, come voleva il decoro appropriato al suo rango, ma l'ha comunque dotata di un'aria maestosa che smorza la sua semplicità. Con la sua pennellata minuziosamente dettagliata e la ricchezza della colorazione, l'artista è riuscito a esprimere la sua forza di carattere di fronte alle avversità. Nella biografia di Moore, Karel van Mander fece riferimento al viaggio dell'artista a Londra nel 1554, dove fu inviato su ordine di Carlo V per dipingere Maria Tudor e al successo dell'opera che ne risultò. La regina, raffigurata seduta, quasi figura intera, segue il modello del ritratto di Giulio II di Raffaello del 1512 e quello di Giovanna d'Aragona del 1518, sempre di Raffaello. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.